En el día de hoy hemos tenido importantísimas reuniones. En primera hora de la mañana estuvimos reunidos con el doctor Luis Alberto Moreno, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, repasando todas las líneas de crédito que tiene la Argentina, el acrecimiento también de la Argentina como en su cuota parte en el Banco Interamericano de Desarrollo, una charla muy amigable y la posibilidad de potenciar fundamentalmente las, las, este, las líneas del Norte Grande, tanto en el área saneamiento como vial y eléctrica. Luego tuvimos la grata no novedad de ver en el, en el New York Times de hoy esta nota que se está refiriendo, entre otras cosas, a esta reunión que acaba de tener la Presidenta con el CEO de Exxon. Ustedes saben que Exxon es la compañía petrolera más importante del mundo, que meses atrás... Eh, vendió la destilería de Campana a Panamérica, al grupo Bulgeroni, y que algunos medios daban como ida de la Argentina. Bueno, nada más lejos que eso. Si ustedes ven la nota del New York Times de hoy, eh, que en el primer párrafo plantea que Exxon va a ampliar sus negocios en la Argentina con inversión en un ítem tan, pero tan importante como es el shale gas, y donde Argentina, de acuerdo, también lo dice la nota, a un informe de la Secretaría de Energía de los Estados Unidos, es la tercera reserva mundial en shale gas, después de Estados Unidos y China. La Presidenta en su programa permanente habla, permanentemente habla del proceso de industrialización y teniendo, por supuesto, volúmenes de energía y también la generación de energía eléctrica, y transporte y todos los, los otros elementos que componen el contexto del panorama energético nacional, evidentemente es un avance muy grande. Estamos hablando de 300 millones de dólares de inversión eh, por parte de la empresa AES a los efectos de sumar eh, cerca de 400 megavatios al Sistema Nacional Interconectado en tres proyectos. Y luego 400 millones de dólares que va a ser la ampliación desde aquí hasta el 2015 de la destilería de ESO en Campana, que ahora, como decíamos anteriormente, pertenece al grupo Pan American, y 120 millones de dólares eh, que no tienen tanta significación en el quantum de la cifra, sino en el significado de lo que se va a explorar y descubrir, porque esto viene en sinergia con el, de el descubrimiento de Vaca Muerta que se anunció el año pasado, que es una, un primer paso similar y que de, en una muy pequeña muestra nos dio casi siete años más de, de reservas. Así que estamos hablando en el orden de los casi 800 millones de dólares de inversión, pero no es tanto el monto de la inversión, sino que son megavatios para la industria y que son fundamentalmente diversificación de la matriz y, que, y la adopción de nuevas tecnologías. Y como decía al principio, haber aparecido en la plana de los diarios más importantes del mundo eh, en, en, en materia de, de vanguardia de energía y fundamentalmente en riqueza y en potencialidad de recursos.